maghanap kayo ng mga batang sisirain natin ang mga pananampalataya kaisipan para lalo akong lumakas at makapangyarihan. Matapos lang lahat ng pinagdaraanan ko, mapagtutunan ko na rin ang pansin ng pag-ibig mo, Eric. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka, Grazilla. May babae siyang itinatago na maaaring kakilala mo. Si Matilda. Sa lukas at natulungan ka rin namin, Grazilla. Puntaan mo ang address na ibinigay ko. Makikita mo siya ron. Salka! Ibig sabihin, maaari ko nang gamitin na aking kapangyarihan. Naging kahintihan niya tayo. Ako, maging ang mga anak natin. Ang mga anak natin. Nais ko na makita si Ina. Mabubuo na rin ang aming pamilya. Anong iba kong bisik na si Ina. Walang ang anak natin. Si Anatalia si Fernanda. Pinago ko ang pangalan ni Fernanda para makalimutan ka. Basta mo na lamang kami iniwan, Fernando. Tinawag ko siya yung Griselda. Hindi ko na siya yung pakulong. Galit na galit ako sa kanya. Ni hindi ko pinakinggan ang paliwanag niya. Sana ko pala siya. Ano ito ang nagawa ko sa anak ko? Hello, Mom. Yes, nakarating na kami dito sa lugar. Buti na lang malapit kami dito sa area. That's why pinauna na kita dyan. I'm sure nandyan ang daddy mo at nagkita na sila ni Matilda. Hindi ko alam kung paano pa ako haharap kay Grazilda. Ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Matagal siya na muli na sa'yo. Naniniwala ako na mapapalitan na pananabig niya sa'yo ang kung ano mang galit meron siya sa'yo. Hinahanap ka ni Grazilda sa mundong ito. Paano siya nakalating dito? Ikaw. Paano kayo nakalabas ng fantasia? At nasaan ang isa pa nating anak? Naiwan siya sa fantasia. Napakarami nang nangyari roon, magmula nang mawala ka. Kaya ba umalis kayo ng Fantasia? Hindi yun ang dahilan, Fernando. Nandito ako dahil hinahanap ko ang ating anak. Ngunit hanggang ngayon, di ko pa rin siya nakikita. Don't worry, Mom. Ako na ang bahala dito. Well, then make sure na hindi sila makakaalis, okay? Yes, ma'am. Huwag mo nang ituloy. Nasigurado ako, nagsasayang ka lang ng oras. Paranin mo ko, Cindy. Alam kong nandito si Ina at si Sir Andy. Bakit siya nandito? Alam ba niya ang ginagawa mo kasamaan? Nandito ang daddy ko dahil feeling niya may kinalaman ang nanay mo sa pagtatangka sa buhay ko. Ipapakulong ni daddy si Matilda. Hindi magagawa ni Sir Andy yun. At walang kinalaman si Ina sa alitan natin kaya huwag mo siyang idamay. Paranin mo ako, sabi! Ayun na! Grazilda! Paraanin mo kami! At nagsama ka pa ng mga alam! 
nalalay mo, Griselda. Baka nakakalimutan mo na wanted ka sa mga polis. Isang tawag ko lang sa mga polis, huhulihin ka nila. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Baka magbago pang isip. Oras na malaman ang kinaukulan ng iyong kasamahan. Ikaw ang mapipiit, hindi ako! What do you think you're doing, Andy? Saan mo siya dadalhin? Hindi ba ba obvious, Veron? Ilalayo ko si Matilda sa'yo. Hindi mo ba alam? Illegal detention to. Pwede kang makasuhan. And you actually think na wala akong laban sa inyo? Kabit mo yan eh. And I'm your legal wife. At may anak pa kayong bastarda. Ate Griselda, umalis na tayo dito. Very good, Mother. Chik-chik, umalis na kayo. Ako na lamang ang pupunta kayo na. Griselda! Ate! Muntik na akong mapatay hayop ka. Kapag binugbog kita ngayon, sigurado akong lalabas itong self-defense. Pakawalan mo ang aking ina, Cindy. Yun lamang ang hinihiling ko sa'yo. Pagkatapos ay lilisanin na namin ang lugar na ito. Sa tingin mo, makikita pa kayo ng nanay mo? Hindi mangyayari yun. Palagay mo kaya, aamin ang sinding yon? Eh, lola naman, gusto ko lang magbaka sakali. Saka ito lang yung paranan na isip ko para matulungan si Grazilda. Alam mo, Apo, kahit alam ng babaeng yon kung saan si Matilda, hindi magtatapat yun eh. Ang takot lang yun. Tama kayo, Lola. Pero kailangan ko pa rin humalaman kung nasan ngayon si Aling Matilda. Naawa na ako kay Grazilde eh. Sabik na sabik na siya makita yung nanay niya. Gusto ko makagawa ko ng tama para sumaya ulit siya. Alam ko naman yun eh. Ako gusto ko rin makatulong. Pero papaano? Eh di ba nga sabi ni Ma'am Cindy, ipapahuli raw na si Inay Matilda. Baka nasa presinto. Hindi pa rin ako naniniwalang magagawa yun ni Sir Andy. Sana'y totoo ang aking iniisip. Hindi dapat madamay si Ina sa gulong ito. Meron na siya kanina. Konting hakbang na lamang ay mayayakap ko na siya. Pero ipinagkait pa rin ang pagkakataon na makasama ko ang aking Ina. Huwag kang mabahala, Grazilda. 
nararamdaman kong makikita na kayo na ngayon ina. Susubukan kong masilayan mo si Matilda. Masagot ang daddy mo. Nagkita lang sila ni Matilda. Binaliwala na tayo! Mom, kung di ko pa nga naharang kanina si Griselda eh, baka nagkita-kita na sila. Paano kung magkakasama na sila ngayon, Mom? Hindi pwede nga mangyari yun eh. Kaya pinahabol ko sila kay Toto. Pero hindi pa po nagre-report si Toto until now eh. Parang nakikita ko na po, magkakasama-sama na sila, parang isang pamilya. At siya, na po tayo, Mom! Don't you ever, ever say that! Tayo ang pamilya niya! Babalik siya sa atin. Dapat lang siya bumalik sa atin. Ikaw ang tumulong kay Ferran sa Palawan. Oh Fernando, naging magkaibigan kami. Pagkakaibigan sa isang iklap ay nasira. Nang malaman niya, nagkaroon tayo ng untayan. Kaya ka niya kinulong? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Na siya ang pinili mo, kaya mo kami iniwan. Ngunit hindi siya naniniwala. Pahinga na kayo, Fairy Godmother. Ako na lamang mag-isa, maghanap kayo na. Sana ay makita ko na siya. Yun din ang aking hiling, Griselda. Napakadami mo nang napagdaanan upang mahanap ang iyong ina. Kung alam ko lang at maibabalik ko lang, hindi na sana kita ipinatapon sa mundong ito. Kalimutan na natin na nangyari, Fairy Godmother. Paano ko makakalimutan yun, Griselda? Ako ang ugat ng iyong kahirapan. Mula pa nung mawalan ka ng ama. Ano ang ibig niyo sabihin? Ako rin ang nagpabalik kay Fernando sa mundo ito. Hindi ko maisip na iwang ka. Kayo ng mga anak natin. Pero bigla kang umalis. Dahil pinatapon ako ng mga magulang mo. Nagpatulong sila kay Fairy Godmother. Pumayag ako sa hiling ng mga magulang ng iyong ina. Dahil alam ko na si Fernando ay galing din sa mundong ito. Pero nang gawin ko iyon, labis-labis kong nasakta ng iyong ina. Kaya lumaki kayo ni Anatalia na walang ama. Sana yung mapatawad mo ako, Griselda. Ang ibig mong sabihin, hindi mo kagustuhan na bumalik dito. 
kay Veron? Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Ba't ko iisipin iwan ang fantasya ko? Kung naroon ang buhay at kalikayaan ko, yung kasama ko kayo, yun ang pinakamasayang parte ng buhay ko. <laughs> Nasasaya mo ko, Fernanda, sa mga sinasabi mo. Alam ni Panginoon na kailanman hindi ka nawala sa aking puso at isipan. Ngunit may kakambal na suliranin kung magsasama tayo ulit. At ayoko mapahabak ang ating anak dahil sa ugnayang ito. Masakit ang inyong ginawa, Fairy Godmother. Sana pala hindi ako nangulila sa aking ama kung hindi niyo yun ginawa. Alam ko, Grazilda. Kaya hindi ko maiwasan na hindi isipin ang lahat. Isa ako sa ugat ng iyong paghihirap. Nais ko magdamdam. Ngunit hindi na maibabalik noon ang nangyari na. Sana hindi din na lamang ni Badhala ang aking panalangin magkasama-sama kami. Matagal ako nang ulila sa inyo. Hindi ako papayag na mawala kayo ulit sa buhay ko. Pero may pamilya ka. Alam ko. Nagagawa ako ng paraan para maayos ang lahat. Magtiwala ka, Matilda. Napakabuti mo na, Grazie. Kaya hindi ko rin masasabing nagkamali kayo sa parusang ipinagkalob niyo sa akin. Nang dahil doon ay napakarami kong natutunan. Naging malambot ang aking puso simula nung mamuhay ako sa mundo nito. Ngunit sana ay makasama ko pa at makapiling ang aking mga magulang. Siguraduhin mo matutuwa ako sa ibabalita mo, Toto. Alam ko na ako kung nasan sila, Mang Peron. Alis na ako, Fairy Godmother. Chik-chik, kayo na lamang bahala sa isa't isa. Pero baka mapaano ka na naman, Ate Gracilda. Huwag mo na akong alalahanin, Chik-chik. Ikaw na lamang bahala kay Fairy Godmother. Pupunta ako sa lugar kung saan ko natagpuan si Ina. Pagkatapos ay tutungo ako sa bahay, baka syunan. Baka sakaling magtungo roon si Eric kapag kami balita na siya kay Ina. Mapapanatag lamang ang aking loob kapag alam ko na may maaasahan ka sa oras na panganib. Humayo ka, Grazilda. Maraming maraming salamat, Fairy Godmother. Sana'y lumakas na ang aking kapangyarihan at nang matulong ako si Grazilda. Paano kung hindi sumama sa atin si Daddy? Gagawin niya yun kung ayaw niyang mag-iskandalo ko dahil papahiyan ko si Matilda sa harap ng mga tao. Lalong magagalit lang yun sa'yo. Yun? O tuluyan na niya tayong iwan?
Okay. Okay, we can do it. Natunogan tayo eh. Hindi pa nakakalayo yan. Baka naman wala talaga sa kanya si Inay Matilda. Wala naman masama kung sumubok tayo, di ba? Ang gusto ko lang, matapos na yung problema ni Grazilda. Gusto ko maging masaya siya. Para maging masaya na rin kami. Mahal na mahal mo talaga si Grazilda, no? Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Ang dami na kasing pinagdadaan ng kabiguan ni Grazilda eh. Gusto kong makita, nakangiti siya, pare. Yung wala na siyang iniisip, wala siyang pleno problema. Yung alam niyang maraming nagmamahal sa kanya. Pag nangyari yun, ako magiging pinakamaligayang tao sa buong mundo. Ganun eh. Sige, hanapin na natin si Veron. <laughs> Yan gusto ko sa'yo eh. <laughs> mangyari ni Bathala yun. Ako lang pinakamaligayan nila lang sa buong mundo. Sabik na sabik na ako sa inyong mga yaka. Sa inyong pag-aaro ka. Mahal na mahal ko kayo yun. Tinakasa na naman ako! I hate them! Mom, baka hindi pa sila nakakalayo. Baka nandun lang sila sa labas. Toto! Aba naman sila dyan, ha? Huwag mong hayaan sila makawala. Tatalikad ko lang yan. Kailangan makalayo muna tayo dito. Fernando, hindi tayo titigilan ni Peron. Nalaramdaman ko. Ah, naisip ko na rin yan. Kakausapin ko siya. Pag naihahitin kita sa isang lugar. Ayun ang taxi. Ayun na.
Griselda, buti dumating ka. Munti ka na kitang punta doon sa bahay ninyo. Ikaw ako makuha sa ina. Abot kamay ko na sa ngunit na wala pa rin sa sakin pa ninyo. Hindi pa rin kami nakita. Kumagal na lang, Rizila. Dahil simula ngayon, hindi ka naiiyak. Mula ngayon, lagi ka nang may kakampi. Lagi ka nang magiging masaya. Mali, paano mangyayari yun kung wala naman si Ina? Grazilda, magsasama na ulit kayo ng nanay mo. Hindi ako papayag na matalo ako ng matildang yun. Kung kailangan kong pumatay, gagawin ko. Ngunit siya'y galit sa akin. Nais niya ako ipahuli. Alam ng Diyos na hindi ko kayang manakit ng anak. Siya si Fernando. Siya ang iyong ama. Nasa mabuti kayang kalagayan si Ate Gracilda. Sana nasa tabi niya tayo para may kadamay siya. May naisip akong simpleng paraan para maipaabot natin kay Gracilda ang ating pagdamay. Buo na ang aking pamilya. Buo ng mga taong nagmamahal sa akin. Mahal na mahal kita, Griselda. Mahal na mahal rin kita, Eric. Sila ang sabihin sa pamilya natin. Kaya di ko sila katigilan. Ferran. Ferran. 